Hello everybody, how are you? Um, okay, so today we are going to be working a little bit with daily routine, okay? Daily routine uh, means rutina diaria, okay? Lo que hacen día a día. For that, we're going to start with a little bit of vocabulary, okay? Vamos a empezar con un poco de vocabulary. In the first exercise you have over here, uh, it says check your vocabulary, picture matching. Okay, yeah, so we are going to do these exercises, okay, learning some words to talk about what you do every day, okay, algunas palabras para aprender lo que hacen todos los días, okay? So for that, you look at here, you have a box, tienen una caja, with some expressions, con algunas expresiones, go to bed, do homework, get up, have breakfast, have lunch, have dinner, brush your teeth, wake up, have a shower, go to work, go home, go to school, ¿ok? So, for this first activity, para esta primera actividad, lo que van a hacer es mirar las imágenes y tratar de fijarse si pueden unirlas. No es necesario que, obviamente, escriban todo o lo impriman, lo que pueden hacer es Ponerle números a las imágenes, ¿ok? Podemos arrancar desde esta primera, ¿ok? One, two, three, four. Pasan a la segunda línea. Five, six, seven, eight. Nine, ten, eleven, twelve. ¿Ok? Hasta doce. Y cuando me mandan las respuestas, me ponen número uno y cuál sería la expresión que corresponde. Número dos y la que corresponde. ¿Ok? ¿Les parece? Vamos a arrancar con eso. Una vez que hacen esta primera actividad, que es como una entrada en calor, and I think it's going to be very easy, creo que no les va a tomar demasiado tiempo, vamos a pasar a la actividad número 2, para la cual ya les voy a dejar explanations, instructions, ¿ok? Vamos para abajo. Activity number 2, yes, there we are, is matching again, hay que unir otra vez, but this time you have to match What does it mean? ¿Ok? Like, es ¿Qué significa? La definición, digamos. ¿Ok? The definition of that action. De esa acción. ¿Ok? Entonces, por un lado, tienen de nuevo, on the right, a la derecha, todas las expresiones. Have dinner, go to school, have a shower, go to bed, go home, wake up, have breakfast, brush your teeth, get up and do homework. Y por otro lado... Tienen las definitions, ¿ok? What you have to do that is join. Tienen que unirlas. For example, it says, You do this after a long day and just before you fall asleep. ¿Ok? Hacen esto luego de un día largo antes de irse a dormir. ¿Ok? ¿Se entiende? Van a leer la definition, leen la definición y tratan de ver de qué acción es la que está hablando. ¿Ok? There might be some words... New words, puede haber algunas palabras nuevas, new words, or difficult, ok, difíciles. Now, uh, you are going to check vocabulary with me. Van a ir chequeando vocabulario conmigo si necesitan, ok. De todas maneras, está bueno también si tienen algún diccionario a mano o eh, alguna página de internet si están trabajando con la computadora o el celular donde pueden ir chequeando vocabulario. Lo que les recomiendo, what I do recommend, is that when you find a word, cuando buscan una palabra nueva, la anoten en algún cuaderno, en algo donde vayan a estar teniendo sus notas de inglés, ¿ok? Esa es la manera de ir recordando. Still, de todas maneras, pueden directamente preguntarme en el grupo a mí. No es necesario que estén usando el diccionario cuando me tienen a mí en la clase, ¿ok? Si hacen la actividad en otro momento, sí les recomiendo que vayan buscando o me escriban, pero puede que tarde un poquito más en contestar, ¿ok? Yes? So... You are going to read the 10 definitions, leen las 10 definiciones, tratan de asegurarse que entienden todo lo que dice cada una y si no, buscan el vocabulario nuevo o me preguntan, como dije antes, y tratan de unirlos. Numbers with letters, números con letras. Me pueden directamente mandar eso cuando me mandan las respuestas, ¿ok? Now, I'm going to stop here, freno acá, and uh, you go to work, se van a poner a trabajar. Cuando tienen sus respuestas, me avisan, ¿ok? Y en un ratito, you know why, I send you the next activity, la próxima actividad, ¿ok? Now, if you want, si quieren, you can send me answers by email, por mail directamente, o private message, o mensaje privado de WhatsApp.
Okay? Okay, guys. See you in a minute. Bye-bye.